Então galera, voltando aqui já no carro é, Fizemos a retirada aqui da proteção Da capa do filtro de ar né? O cor de borboleta Encontra-se Terrivelmente sujo Isso faz com que aconteça o mesmo problema Que estava nesse Onix Se você não assistiu o vídeo Olha no card aí em cima mesmo. Então é, Vamos fazer a limpeza do corpo de borboleta Tá muito sujo Vela de ignição, esse carro Ele desde zero Desde praticamente zero Ele só roda no etanol é, As velas de ignição aqui Já estão bem ruim Bem ruim as velas A gente sabe que esse carro Ele já tende a, a ter um, uma, uma tremedeira né, Que é normal desses motores três cilindros mas esse equipe devido a ele estar tá falhando é, tava maior esse carro ele tá com seus 75 mil km de odômetro né e desde zero aí praticamente zero ele só roda no etanol então a vela aqui rodou até bem se tratando de uma vela original Volkswagen que nesse caso aqui quem fabrica a NGK a gente sabe que grande maioria para quem fabrica para Volkswagen é a Bosch mas essa é a NGK tanto faz Bosch ou NGK, é a mesma qualidade, mas vamos preferir colocar um NGK, já que esse carro ele vem com NGK, beleza? Então acredito que somente fazer a substituição das velas TBI, filtro de ar está bastante saturado, vamos também fazer a, a troca do óleo do motor e os filtros, que já está na hora, e vai ficar novo de novo, sem nenhum problema. E é isso aí. Assim que a vela chegar, eu posto, cravo novamente, e posto o resultado final. Valeu! Bom galera, aqui já tiramos o corpo de borboleta, o famoso TBI, né? Aqui podemos ver que ele está bastante sujo. Vamos estar tá fazendo uma, uma limpeza nele aqui, uma intervenção aqui. A flauta de combustível, né? É bom até para mostrar para vocês como que é uma flauta de combustível de um carro sem parte da fria. É, vou explicar para vocês aqui. Esses bicos que já foram limpos, tá tudo certinho Aqui vai um aquecedor né? Antigamente a gente tinha Um reservatório onde ia O combustível, né? E tinha uma serenógica, a ECU informava lá E mandava o combustível Diretamente no tubo de admissão Hoje em dia não, hoje em dia o combustível Ele é aquecido na própria flauta, né? Aqui nós temos um outro tipo de material De plástico para aguentar esse, esse Aquecimento, aqui nós temos como se fosse aqueles, Aquelas Vela aquecedoras de carro diesel, né? O combustível fica aqui dentro, pressurizado. É, não sei o quanto é aquecido o combustível aqui dentro, mas não deve ser muita coisa por causa do teto do plástico, né? Então o combustível ele entra por aqui, fica aqui dentro. Você liga a chave automaticamente. Isso aqui vai, vai é, esquentar o combustível que está aqui dentro o suficiente para ele ser pulverizado aqui pelo bico para poder entrar na câmara de combustão, né? Então é assim que funciona isso. Então aqui a gente já fez uma limpeza nos bicos Os bicos tá tudo ok Só falta fazer a limpeza no TBI Esperando as velas de ignição chegar Pra gente poder montar E tá funcionando o carro aí, Galera, aqui é as velas de ignição A gente vai colocar a NGK Original, seguindo o mesmo padrão E aqui a gente consegue ver O gap aqui da vela, né Essa daqui é a vela Usada, né que ela está bem desgastada e é essa vela nova e que a gente vê a diferença das duas velas né? e vê o porquê que está dando a bendita da falha de ignição então vamos fazer a troca da vela de ignição montar tudo certinho limpar ali e funcionar aí galera, isso aqui é a carcaça no o filtro de ar o filtro de ar tremendamente sujo muito, muito, muito saturado Sujo demais, agora aqui é o filtro de ar. Eu falo que é bolsa de mulher novinho. Filtro de ar, corpo de borboleta extremamente limpo. Agora é só fazer o ajuste, né? De bola. Então aqui a gente vai tirar esse filtro. A gente vai dar uma limpeza aqui nessa onde vai receber o filtro de ar novo. E bora colocar o filtro novo, montar no lugar, conectar a mangueira e funcionar o carro. Bom, galera, deixa eu ver o. Volkswagen Up já montado, agora a gente vai fazer o ajuste do corpo de borboleta, né? Sendo que a gente já fez a limpeza do mesmo. Aí aqui vem aqui a nota que a Bosch fala, né? É, transcreve, na verdade. O ajuste é necessário se o componente tiver sido substituído. Os, 
os batentes finais do componente serão reprogramados, que seria né, a abertura e fechamento dele. Então, substituído ou limpo, né? Tem algumas vezes que vem sido substituído ou feito a limpeza. Aí vai pedir para efetuar esses procedimentos. É ignição ligada e desligar o motor, o carro não pode estar em funcionamento. Atenção, a caixa de câmbio tem que estar na posição de ponto morto, né? No caso, o carro câmbio automático na posição neutra. Então, vou lá fazer esse, esse serviço. Vamos lá. Aqui a gente vai dar... É, iniciar o teste. A gente vai no Start. Eu vou aguardar a condição de teste sendo verificada. A função está sendo executada. Aí já dá um... Um sinal sonoro ali que dura mais ou menos uns 10 segundos. Vamos ver. A função foi executada. Continuar, prosseguir. Prontinho. Aí pede para mim desligar a chave, ligar novamente e foi feito o ajuste aí do corpo de borboleta. Beleza? Aí desliguei a chave. Agora aguardar. Ver quais os procedimentos eles vão pedir. Agora vai pedir para me ligar a ignição. Agora eu vou lá. Pronto, liguei a ignição. Prossegui. Aí já foi feito com um sucesso a adaptação. Ok? É, memória de erros. Eu já funcionei o carro ali, o carro tá filé. Não tem mais nenhum erro gravado na memória. Agora vamos fazer a substituição do óleo do motor. Filtro de óleo, filtro de combustível. E dar uma volta no carro e ver como é que ele vai ficar. Aí galera, ó. Fizemos a substituição do filtro de óleo. Colocamos um man filter. Filtro de combustível também colocamos um man filter. A vela NGK, como já tinha mostrado. Funil ali no jeito. E o óleo que a gente está colocando é um móvel 5W40 API SN. Beleza? Ela é recomendada aí pelo fabricante. Atende as normas aí, tudo certinho. Então bora lá. Bom galera, aqui já fazendo o teste de rotagem do UP. É, com o teste de rodagem aqui já conseguimos perceber já que tem uns barulhinhos na suspensão. É, o carro ficou top. Agora tá com a resposta bacana. Ar-condicionado ligado. E a gente dando uma volta no carro aqui de mais ou menos uns 10 km mais ou menos. É, não conseguimos perceber mais falhas no veículo. É, estamos com a suspeita também do combustível ruim Mas vamos falar para o proprietário aí que está rodando Queimando esse combustível que está aqui Está colocando um combustível em um lugar de mais confiança né? E é um detalhe que fica aí para você aí, ó. Nem sempre o posto de combustível que está mais barato O cara está fazendo porque ele é bonzinho não tá? Há Muitas das vezes ele está colocando o preço do combustível mais barato É porque a gasolina está adulterada então fique de olho nisso daí, tá? Não caia no golpe, beleza? Então, mais um finalizado aí com sucesso. Precisou dos nossos serviços? Chame aí no direct, Instagram, Mecânica na Prática, aí no canal do YouTube. Mande mensagem se você é da região de Contagem, região metropolitana de Belo Horizonte. Você pode ter o seu carro arrumado por nós. Valeu, galera! E é isso aí.